Vi skal prøve at se nærmere på en eksamensopgave fra 2014, der handler om et sten, der sætter sig fast i et cykeldæk. Og jeg har indsat opgaveteksten her, og så må jeg se, hvad vi kan få, få ud af det. Øhm, hvis vi prøver at se på opgaveteksten, så bliver der givet en parameterfremstilling, altså en beskrivelse af, hvordan x-koordinaterne af den her sten ændres over tid, og hvordan y-koordinaten ændres over tid ved de to udtryk her. Og øh, vi får desuden at vide, at tiden bliver målt i sekunder, og øh, at positionerne både i x-ø retning angives i meter. Sådan der. Øh, og så får jeg at vide, hvad de her forskellige parametre øh, er, altså a, b, øh, c, d. Øh, men vi får ikke noget at vide om, hvilke enheder de har. Og det er så det, det første spørgsmål øh, egentlig går på. Så lad os prøve at, at se på den, og se, hvad vi kan, kan få ud af det. Prøv lige at starte med at kopiere opgaveteksten øh, derned. Sådan der. Og så lad os, øh, vi skal vist også lige bruge dem her over. Dem skal jeg bare af. Fordi... Øh, så han så lige stille og roligt fra, fra en kant af. Øh, parameterfremstilling for x, den siger, at en eller anden konstant a gange t minus en konstant b gange sinus til en ny konstant c gange t. Det fortæller os hele tiden, hvor øh, x øh, konstanten er henne, eller x koordinaten af den her partikel er henne. Og tilsvarende kan vi se på, på y koordinaten, der er givet ved et Lignende udtryk, ikke helt det samme, men øh, der er visse træk, der går igen i hvert fald. Så, så langt så godt. Øh, det vi også får at vide, det er, at enheden på, på x herovre, den er i øh, meter. Det kan vi også skrive sådan, at øh, enheden på x, øh, det er meter. Men når vi har en ligning, så skal enhederne på begge sider være ens, det vil sige, enheden herovre skal matche enheden af, af de dele her. Og det betyder så også, at øh, enheden for den her størrelse a gange t, det skal også være i meter. Og enheden for b gange sinus til c gange t, det skal også være i meter. Og så har vi øh, noget, vi kan se ud fra, hvis vi skal tage, kunne tage sinus til en størrelse, så skal den her størrelse være dimensionsløs. Så vi får også et krav, der hedder, at øh, enheden af c gange t skal være dimensionsløs, altså have en, ikke have nogen enhed som meter eller noget af den stil. Men lad os prøve at se på, hvor øh, det her egentlig tager os hen. Hvis vi starter med og se på den første her, så får jeg at vide, at a gange t skal have den her enhed m. Så øhm, vi kan prøve at, at lave et udtryk for, for enheden for a. Sådan her. Så kan jeg flytte t over på den anden side. Øh, altså dele med t. Så øh, ender med at have en, en meter for oven, og så skal vi dele med enheden for t. Og i det her tilfælde enheden for t. Vi har oplyst opgaven til at være i sekunder, så enheden for a, det bliver så meter per sekund. Tilsvarende herfra, så får vi at vide, at øh, enheden for b, den kan vi prøve at isolere. Det må så være enheden for m, delt med enheden for sinus til c gange t. Sådan der. Øh, men sinus, det kan altid dimensionsløst tal ud, så enheden for b, det må bare være m. Og øh, den sidste ting, vi kan finde ud af parameterfremstillingen for x, det er, at øh, c gange t skal være dimensionsløst tal, for at vi kan tage sinus til den. Øh, så øh, hvis vi isolerer det her, så har vi, at enheden på øh, c, den skal være lige med enheden på øh, fra den her side delt med 
T, når jeg flytter over på den anden side. Det er enheden for T. Lige med en del med sekund. Så det var den størrelse her med. Så har vi enhederne på A, B og C. Så for at vi kan finde enheden på D, så kan vi se på, på den sidste linje herover, Og det er næsten det samme, vi skal igennem. Fordi vi har lige med, og nogle ting, der bliver lagt sammen, så må enhederne på de her tre dele være det samme. Vi har et enheden på y og t, det bliver i meter, og enheden på d, det må så også være meter, fordi de, de svarer til hinanden på den måde. Så det vi når frem til, det er, at enheden på y og t skal være lige med enheden på d. Og i opgaveteksten får vi at vide, at den her y og t bliver målt i meter, så må d også blive målt i meter. Så øh, nu har vi fået sat enheder på på alle de størrelser, der var i det her udtryk. Med A der står hernede, B der står herover, C og D. Det var den første del af opgaven. Så er den næste del. Der skal jeg næsten have fat i uh, matematika. Så, uh, så det prøver vi lige at, at gøre. Uh, ideen i den her opgave, det er at uh, bruge et uh, parameterplot. Hvor vi så kun plotter funktionen i det her tidsrum fra uh, t lige 3 sekunder op til t lige 4 sekunder. Men uh, lad os prøve at se om, om vi kan få gang i matematika til, til det her. Vi starter et nyt dokument. Jeg skal lige have placeret den her over, så at vi kan, kan se hele opgaveteksten. Sådan. Og øh, så fordi jeg synes, det er lettest at gøre, så starter jeg med at lave øh, en erstatningsregel, der indeholder værdierne A, B og C. Sådan her. Og så får jeg sikker på, at der ikke er noget, der, der går ind og driller. Så kan jeg se, at C den bliver skrevet med, med sort tekst her. Det betyder, at matematik allerede kender navnet. Og det vil jeg gerne undgå. Så jeg ændrer en lille smule på det her og skriver CC i stedet for og DD. Det er fordi C og D er indbygget øh, funktioner eller værdier i, i matematik. Så nu har jeg i første omgang øh, øh, værdierne. Så kan jeg lave to funktioner i x og t. Øh, så skal jeg selvfølgelig bruge de samme øh, navne med AA og BB. Sådan. Så er det defineret, hvordan x og t ser ud. Jeg kan definere, hvordan y og t ser ud. Øh. Godt, og så øh. mangler jeg bare at lave et øh, parametrisk plot af x og t og af y og t. Og jeg skal plotte dem for t-værdierne fra 3 til 4. Og så skulle jeg gerne have løst opgaven her. Okay. Det jeg har glemt at gøre, det er, at jeg har glemt at indsætte værdien af values i, i de her størrelser. Godt. Og så vil jeg jo for at slå det skulle virke nu. Det kan jeg så se, at det ikke gør. Det er fordi, jeg ikke kan finde ud af at skrive bb heroppe. Godt. Så nu har jeg fået øh, plottet kurven herovre. Øh, det ser ud til, at den starter hernede omkring øh, 0, og så kører op til en højde på 1, og så falder den ned til 0 igen. Øh, jeg kan gøre det lidt bedre end det her, ved at få sat nogle ting på, på akserne. Øh, så axis label. Øh, så har jeg x x, der bliver målt i meter, 
hvor jeg har y, der også bliver målt i meter. Og så har jeg faktisk en øh, besvarelse af, af den her opgave. Med kode og det hele, og det fylder ikke voldsomt meget. Så det er sådan en, øh, en god start på, på opgaven. Så lad os prøve at se, hvad der øh, sker mere. Der er to opgaver hernede, der egentlig hænger ret meget sammen. Den prøver vi lige at se på, på på én gang. Sådan. Så i opgave C, så bliver der spurgt til, jamen, hvor lang er stenens bane i, i den her periode. Og øh, hvis vi har en parameterfremstilling, hvor vi vi kender x som position af tiden, og vi kender y som position af tiden. Så øh, kan vi løse et linjeintegral, der egentlig giver os hjem, hvor, hvor langt bevæger vi os i, i den her periode. Det kan jeg også skrive på, på en lidt anden måde, nemlig med at jeg kan finde farten i, øh, som funktion af tiden. Og farten, det er et spørgsmål om, hvor hurtigt bevæger man tager, men man tager ikke højde for, i hvilken retning man bevæger sig. Så man skal have hastigheden i x-retningen. Det er den afledte af x. Og den tager man i anden. Og lægger sammen med farten eller hastigheden i y. Den her, den tager man også i anden. Og så har vi et udtryk her. Og den siger egentlig bare, hvor hurtigt jeg bevæger mig. Og så mangler jeg gang med, hvor lang tid der er gået. Og så har jeg og hvor langt man har bevæget sig. Og det kan man gøre ved hjælp af integrale på den her form, der kører fra det første tidspunkt, vi skal se på, at til i 3 op til at i 4. Så integrerer vi over fart med hensyn til tiden, og så er det t her. Og resultatet, det er længden af den her kurve. Øhm, og den kan vi løse med, ved hjælp af integrate i Mathematica, hvis vi lige får defineret den her funktion først. Og øh, det giver så, hvor lang stenens bane er i den her periode. Så lad os starte med at, at få fat i den. Hvis jeg da ikke kan finde matematika. Øh, den var der. Så laver vi en ny funktion. Fart afhænger af tiden og kvadratroden af x mærke af t i anden plus y mærke af t også i anden så har vi en funktion her bare lige for at se hvordan den ser ud så kan vi prøve at, at plotte den og den ser sådan her ud det ser ud til at hastigheden er 0 lige det den rører nede ved asfalten, når vi starter passer også meget godt med at en sten, der øh, sidder fast i et cykeldæk, der er lige nede og rører øh, jorden øh, den står stille i forhold til jorden og når den så er oppe i toppen, jamen, så bevæger den så hurtigst muligt og så går den ned til jorden igen så øh, det giver sådan god nok mening og det vi så mangler at gøre det er at finde ud af, jamen hvad er areal under den her for og bestemme, hvor langt den bevæger sig. Så vi kan bruge integrate over samme område, og så får vi en øh, værdi her. Og det synes jeg ikke passer på nogen som helst måde. Og der er forskel på de her to. Hmm. Øhm. 
Jeg kan se det resultat jeg får for integrate Det ser forkert ud Fordi det er en meget lav værdi Og hvis man ser på øh, plottet heroppe i, i første omgang Så kan jeg se at vi starter med en x værdi på omkring 9, 9,5 Og slutter op på 12,5 Det vil sige at den, jeg skal minimum have en værdi på 3 Og så bevæger den så også et stykke op og et stykke ned igen Så det er nok en værdi på 3,5 Måske lidt mere øh, jeg skal ramme Og når jeg så får integrate til at, at give den her værdi så, så passer det bare ikke helt øhm, Hvis jeg så laver en numerisk integration så får jeg en værdi, der er meget tæt på 4 Og det, øh, det passer også meget bedre med, med det, man vil forvente Så øh, jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor den der integrate ikke virker Men øh, en integrate giver altså det rigtige Så øh, på den her måde kan vi finde ud af, at den tilbagelagte afstand Den er så fundet til, øh, ja, til 4,00 hvis vi bare tager, tager to betydende cifre med øhm. Og enheden på den her, den er selvfølgelig en meter Så det er stenens bane øh, Hvor langt den er den her periode Så skal vi have styr på gennemsnits hastighed og gennemsnits fart øhm. Så kan vi se på snit hastighed Den er defineret som øh, slutposition Minus startposition Og så skal jeg så dele med, med det tidsrum der er gået ind imellem Og øh, Lad os prøve at se på hvad, hvad det egentlig har Det vil sige at vi skal se på positionen til øh, Tiden 3 eller tiden 4 Lad os bare se på x til 4 Minus x til 3 Og så dele med forskellen i tid her Altså 4 minus 3 Og så får vi en hastighed ud Grunden til at jeg ikke ser på y værdierne Det er at y er 4 Den er lige med 0 Og y er 3 Den er også lige med 0 Eller i hvert fald meget tæt på Så, så det kan jeg, jeg smide ud så hastigheden i x-retningen er givet ved det her, og hastigheden i y-retningen den er så givet ved y af 4 minus y af 3 4 minus 3 Og den vil så have en meget lavere værdi, og den her vil have en, en noget højere værdi Det kan vi lige prøve at finde ud af Hvis vi derimod ser på snitfarten Så har vi, at det er tilbagelagt Afstand Altså hvad er længden af den kurve øh, Vi har bevæget os ad Delt med tidsrummet Og øh, tilbagelagt afstand Det var den her størrelse på 4,00 Delt med Og så vores øh, forskel i tid øh, Og det bliver 4 minus 3 Altså et tal Og så har vi at Gennemsnitsfarten Den er 4,0 mens øh, gennemsnitshastigheden den skal vi lige have regnet ud i, i matematika Og øh, nu har vi heldigvis de her funktioner Så det er ret let lige at, at taste ind Så øh, gennemsnitshastigheden i x-retningen Det er den størrelse her øh, 3,1 4, 1, 5 Og hvis der også er et nital hastigheden i y-retningen Så erstatter vi bare det her med y Og så har vi en værdi på Rigtig mange nuller I hvert fald 4 nuller og Så 1, 7 Så, så det er stort set øh, Ingenting her Men så har vi beregnet de to hastigheder Og vi har beregnet gennemsnitsfarten Og vi kan se, jamen Det er ikke helt det samme øh, Vi har fat i her Og så er jeg faktisk ved at være igennem opgaven 
Jeg tjekker lige opgaveteksten sådan øh, ganske hurtigt Og ser om I har svaret på det hele Og det tjekker egentlig bare af heroppe Så vi har angivet enheder på værdierne A, B, C og D i parameterfremstillingen Så den er god nok Og så skal vi give en kort forklaring på hvad de hver især betyder Den del har jeg så glemt øh, Men vi kan lige prøve at, at tage den nu Hvis vi ser på, på udtrykket af den her form med at x øh, er givet ved a gange t minus og så b gange det var sinus ja og øh, vi har tilsvarende for, for y øh, og det er så øh, d minus b gange cosinus til c gange t så øh, den sidste del herover med b gange sinus og b gange cosinus, det får mig til at tænke på en cirkelbevægelse. Øh. Og sådan en cirkelbevægelse, den har en størrelse b, som beskriver radius. Øh. af bevægelsen og øh, vi har en størrelse C der er vinkelfrekvensen og ja det øh, prøv at finde lidt mere om cirkelbevægelser så kan jeg se at de her to ting øh, passer med, med de her to størrelser hvad har vi så ellers så har vi øh, en størrelse A og a gange t, hvis vi ser på noget stil med, med det her, så er det noget med en øh, a er en konstant hastighed. Øhm, altså at vi hver eneste gang der går et sekund, jamen så flytter vi os a meter fremad. Og ser man på enheden for a, så er den også meter per sekund, altså den passer med at det kan være en, en hastighed. Tilsvarende enheden for b, det er en længde, så det kunne godt være en radius Og enheden for c, det er en per sekund Det stemmer også overens med, med en frekvens Så den sidste vi mangler, det er den her størrelse d Og øh, den øh, fortolker jeg som værende øh, højden af navnet eller På, på det her hjul altså hvis vi prøver at, at lave en øh, lille tegning så har vi øh, et cykelhjul her og så sidder stenen her et eller andet sted ude på kanten så afstanden herfra og så ned til jorden altså fra midten af hjulet ned til jorden det er navhøjden men det er samtidig også øh, den her radius af bevægelsen fordi så kommer stenen lige helt præcis ned og rører jorden og op i spidsen, altså den sidder på, på kanten af, af cykelhjulet. Øhm, størrelsen C, den siger noget om, hvor hurtigt vi hjulet drejer rundt, og konstanten A, den siger noget om, hvor hurtigt ruller hjulet fremad, altså hvad er hastigheden af cyklen. Godt. Så tror jeg, vi fik... Øh, Svaret på, på det sidste her i øh, del A Så skal vi tegne banekurven for tidsrummet Sådan og sådan Det har vi gjort øh, Og vi har fået sat de rigtige ting på akserne I serien har vi beregnet hvor lang stenens pane er i den her periode Og vi har tjekket at det giver mening ud fra, fra den tegning af banekurven vi lavede op i B Og den sidste Der har vi beregnet gennemsnits hastighed og gennemsnits fart i den her periode så, så er vi hele vejen igennem opgaven.